पंकज तायडे या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत मित्रांनो अर्थशास्त्रातील महत्वपूर्ण संकल्पना आपल्या अध्ययनाच्या दृष्टिकोनातून व्हिडिओच्या स्वरूपात आपणासमोर मांडण्याचा माझा निरंतर प्रयत्न असतो इतर व्हिडिओंप्रमाणेच हाही व्हिडिओ जर आपणास आवडला तर याला नक्कीच लाईक करण्याला व शेअर करण्याला विसरू नका आजच्या तासामध्ये आपण शिकणार आहोत प्रजनन क्षमता प्रभावित करणारे घटक मी डॉक्टर पंकज तायडे अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख भाऊसाहेब ला आणि आजकाल स्पिंजर आपण सर्वांची या तासिकेमध्ये मनापासून स्वागत करतो मित्रांनो प्रजनन क्षमता या संकल्पनेचा लोकसंख्येशी जवळचा संबंध असतो जास्त प्रजनन क्षमता असणाऱ्या समाजव्यवस्थेमध्ये लोकसंख्या वाढते तर प्रजनन क्षमता कमी असणाऱ्या समाजव्यवस्थेमध्ये लोकसंख्या कमी होताना आपल्याला दिसत असते तर ही लोकसंख्या का प्रभावित होते म्हणजेच का कमी अथवा जास्त होते त्याचा विचार आपण या ठिकाणी करणार आहोत सर्वप्रथम आपण अभ्यास करूयात प्रजनन क्षमता म्हणजे काय सर्वसामान्यपणे एका विशिष्ट कालावधीमुळे जन्माला आलेल्या बालकांची वारंवारिता म्हणजे प्रजनन क्षमता होय असं म्हणता येते म्हणजेच एका विशिष्ट कालावधीमध्ये जेवढी बालकं जन्माला आली असतील तेवढी प्रजनन क्षमता त्या स्त्रियांची अथवा त्या स्त्री समूहाची आहे असं म्हणता येईल या संदर्भात थॉम्सन आणि लेविस या लोकसंख्या शास्त्रज्ञांनी एक महत्वाची व्याख्या मांडली त्यांच्या मते प्रजननतेचा अर्थ कोणत्याही स्त्री अथवा स्त्री समूहाद्वारे एका विशिष्ट कालावधीत जन्मलेल्या एकूण जीवित बालकांच्या संख्येशी लावला जात असतो म्हणजेच एखाद्या स्त्रीने अथवा स्त्री समूहाने विशिष्ट कालावधीमध्ये किती बाळांना जन्म दिला त्यानुसार त्या समूहाची अथवा स्त्रीची आपण प्रजनन क्षमता स्पष्ट करू शकतो या व्याख्येवरून मित्रांनो आपल्याला तीन गोष्टी स्पष्ट करता येतील त्या म्हणजे प्रजननतेचा संबंध हा जन्माच्या घटनेशी असतो स्त्रीने पंधरा ते एकोणपन्नास वर्ष या वयात किती अपत्यांना जन्म दिला त्या संख्येशी असतो आणि जन्मलेल्या एकूण बालकांचा आणि जीवित असलेल्यांच्या संख्येचा अभ्यास याचा संबंध सुद्धा प्रजननतेशी असतो आता आपण बघूयात ही प्रजनन क्षमता कोणकोणत्या घटनांनी प्रभावित होत असते म्हणजेच समाजव्यवस्थेमध्ये जन्माला येणाऱ्या बालकांचा आकडा किंवा अपत्यांचा आकडा कमी होणे अथवा जास्त होणे म्हणजेच प्रजनन क्षमता कमी होणे अथवा जास्त होणे हे का होतं यावरती कोणत्या घटकांचा प्रभाव असतो या संदर्भात लोकसंख्या शास्त्रज्ञांनी विविध घटक सांगितलेले आहेत त्यापैकी प्रोफेसर डोनाल्ड जे बोग या अर्थशास्त्र लोकसंख्या शास्त्रज्ञांनी प्रजनन क्षमता प्रभावित करणारे जे घटक सांगितले त्याचा आपण या ठिकाणी अभ्यास करणार आहोत पहिला मुद्दा आहे वैवाहिक स्तर विवाहाचे वय विवा विधवा विधूर अथवा घटस्फोटित महिला इत्यादींच्या बाबतीत प्रजनन क्षमता ही भिन्न भिन्न असते किंवा प्रभावित होत असते विवाहित स्त्रीची प्रजनन क्षमता ही नक्कीच घटस्फोटित अथवा विधवा स्त्रीपेक्षा जास्त असेल दुसरा मुद्दा त्यांनी सांगितला शैक्षणिक स्थिती शैक्षणिक स्तर जेवढा उंच तेवढी प्रजनन क्षमता कमी आणि शैक्षणिक स्तर जेवढा निम्न तेवढी प्रजनन क्षमता जास्त म्हणजे निरक्षर स्त्रियांच्या बाबतीत प्रजनन क्षमता जास्त असते असे अनेक शास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केलेले आहे तिसरा मुद्दा आपण बघणार आहोत तो म्हणजे शहरी व ग्रामीण निवास क्षेत्र सामान्यत शहरामध्ये राहणाऱ्या स्त्रियांची प्रजनन क्षमता ही कमी तर खेड्यातील स्त्रियांची प्रजनन क्षमता जास्त असते असे अनेक अहवालांनी अनेक संशोधनांनी स्पष्ट केलेले आपल्याला दिसेल राहणीमान हा चौथा मुद्दा बोगणी मांडला त्यांच्या मते सामाजिक राहणीमानाचा स्तर उंच असल्यास स्त्रीची अथवा स्त्री समूहाची प्रजनन क्षमता ही कमी असते तर राहणीमानाचा दर्जा निम्न असल्यास प्रजनन क्षमता नक्कीच जास्त असेल पण याबाबत लोकसंख्याशास्त्रज्ञांमध्ये मतभेद असल्याचे आढळून येते पाचवा मुद्दा बोगणे सांगितला तो म्हणजे उत्पन्न मित्रांनो तुम्हाला माहीत असेल की परंपरावादी अर्थशास्त्रज्ञांनी असे म्हटले की गरिबी आणि प्रजनन क्षमता यामध्ये प्रत्यक्ष सहसंबंध असतो म्हणजे दरिद्र कुटुंबामध्ये जास्त अपत्य जन्माला येतात तर श्रीमंत कुटुंबामध्ये कमी अपत्य जन्माला येत असतात म्हणजेच उत्पन्न जास्त असल्यास प्रजनन क्षमता कमी तर उत्पन्न कमी असल्यास प्रजनन क्षमता ही जास्त असते बोग यांनी सहावा मुद्दा मांडला तो म्हणजे स्त्रियांची स्त्रियांचा सामाजिक दर्जा सामान्य कौटुंबिक कार्य करणाऱ्या स्त्रीपेक्षा 
कार्यशील क्षेत्र जसे डॉक्टर असतील वकील असतील प्रोफेसर्स असतील डिझायनर्स असतील किंवा वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या स्त्रिया असतील त्या स्त्रियांची प्रजनक्षमता ही नक्कीच कमी असते दर्जानुसार सुद्धा प्रजनक्षमता ही भिन्न भिन्न असलेली आपल्याला दिसते यानंतर आपण बघणार आहोत आता दुसरा मुद्दा हे होते आतापर्यंत डोनाल्ड बोग यांनी सांगितलेले घटक आता आपण पाहणार आहोत दुसरा घटक तो म्हणजे सामाजिक आर्थिक स्थिती बऱ्याचदा उच्च सामाजिक आर्थिक परिस्थिती असणाऱ्या स्त्रियांच्या तुलनेत निम्न परिस्थिती असणाऱ्या स्त्रियांची प्रजनक्षमता ही जास्त असल्याची आपल्याला दिसते त्याचं कारण आपल्याला सांगता येईल की निम्न सामाजिक आर्थिक परिस्थिती असणाऱ्या स्त्रिया ह्या अपत्यांना संपत्तीच्या स्वरूपात स्वीकारतात अपत्य म्हणजे आपल्या वृद्धापकाळाचा आधार आहे असं त्या मानतात दूरदृष्टीचा अभाव त्यांच्यामध्ये असतो आणि सहवासाला मनोरंजनाचे साधन मानतात या कारणामुळे निम्न परिस्थिती असलेल्या स्त्रियांची प्रजनक्षमता उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिती असणाऱ्या स्त्रियांच्या तुलनेमध्ये नक्कीच जास्त असलेली आपल्याला दिसेल पुढचा मुद्दा याच्यामधला आहे शिक्षण शिक्षण हे सुद्धा बऱ्याचदा प्रजनक्षमता प्रभावित करण्यास कारणीभूत ठरणारा घटक आहे स्त्री शिक्षित होत असताना तिच्या विचारामध्ये नाविन्यता येत असते आणि म्हणून विशिष्ट परिस्थितीत स्त्री शिक्षणाचा प्रजनक्षमतेशी ऋणात्मक संबंध असतो म्हणजेच मित्रांनो जसं जसं स्त्रीचं शिक्षण जास्त होत जाईल तस तशी त्या स्त्रीची प्रजनक्षमता ही नक्कीच कमी झालेली आपल्याला दिसेल त्याचं कारण आपल्याला सांगता येईल की स्त्री शिक्षणामुळे स्त्रियांच्या विवाहाचे वय वाढते स्त्रियांची गतिशीलता वाढून त्या व्यवसाय करण्यास घराबाहेर पडतात सुशिक्षित स्त्रियांवर मातृत्वाचे ओझे कुटुंब लादू शकत नाही आणि शिक्षित स्त्रिया आपल्या राहणीमानाप्रती जागरूक असतात म्हणून त्या कमी अपत्यांना जन्म देणे पसंत करतात आणि परिणामत त्यांची प्रजनक्षमता ही घटत जाते कुटुंबाचा प्रकार आणि संरचना ही सुद्धा प्रजनक्षमता प्रभावित करणारा महत्वाचा घटक मानला जातो विभक्त कुटुंब पद्धतीमध्ये प्रजनक्षमता ही कमी असते तर संयुक्त कुटुंब पद्धतीमध्ये प्रजनक्षमता ही जास्त असते असे अनेक अभ्यासकांनी स्पष्ट केले आहे त्याचं कारणही त्यांनी मानलं आहे की संयुक्त कुटुंबामध्ये विवाहाचं वय कमी असते आणि अपत्याच्या पालन पोषणाचा भार हा पित्यावर नसतो तर तो कुटुंब प्रमुखावर असतो आणि त्यामुळे त्या कुटुंबामध्ये प्रजनन क्षमता जास्त असलेली आपल्याला दिसते पण विभक्त कुटुंब जर असेल तर आपल्या अपत्यांना आपल्याच पिता म्हणून त्यांचं पालन पोषण करायचं आहे त्याचा खर्च आपल्याला झेपणार की नाही याची जाणीव त्याला असते त्यामुळे संयुक्त कुटुंबामध्ये तो ती जाणीव त्याला बाळगावाचं काम पडत नाही कारण तो कुटुंब प्रमुख नसतो तर तो पिता असतो आणि म्हणून मग संयुक्त कुटुंबामध्ये प्रजनक्षमता जास्त आणि विभक्त कुटुंबामध्ये प्रजनक्षमता ही कमी असते पुढचा मुद्दा आहे रोजगार आणि व्यवसाय शारीरिक श्रम करणाऱ्या व्यक्तींच्या तुलनेत मानसिक श्रम करणाऱ्या व्यक्तींची प्रजनक्षमता ही नक्कीच कमी असते व्यापार करणाऱ्या स्त्रियांची प्रजनक्षमता कमी असते कारण त्या व्यक्ती आपल्या व्यापारात खूप व्यस्त असल्यामुळे त्यांना आपत्य प्राप्तीबाबत विचार करण्यास फारसा वेळ नसतो यावरून थॉम्सन असं म्हणतो की शारीरिक श्रम करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये पांढरपेशा कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत तसेच शेतकऱ्यांमध्ये श्रमिकांच्या तुलनेत प्रजनक्षमता ही जास्त असते म्हणजे शारीरिक श्रम करणाऱ्या स्त्रिया जी प्रजनक्षमता जास्त तर शारीरिक श्रम न करता पांढरपेशे कार्य करणाऱ्या स्त्रियांची प्रजनक्षमता ही कमी असते अशा प्रकारे मित्रांनो प्रजनक्षमता का प्रभावित होते त्याचा या ठिकाणी आपण आढावा घेतला आहे नक्कीच स्त्रिया ज्या समाजव्यवस्थेमध्ये राहतात त्या समाजव्यवस्थेची आर्थिक स्थिती सामाजिक स्थिती शिक्षण उत्पन्न व्यवसाय कुटुंबाचा प्रकार कसा आहे या सगळ्या घटकांचा त्या स्त्रीच्या अथवा स्त्री समूहाच्या प्रजनक्षमतेवर विपरीत परिणाम होताना आपल्याला दिसतो म्हणून प्रजनक्षमतेचा अभ्यास करणे हे अतिशय महत्वाची बाब आहे लोकसंख्येतील बदलांचा प्रत्यक्ष संबंध प्रजनक्षमतेशी असतो आणि ती प्रजनक्षमता कशा प्रकारे प्रभावित होते याचा या ठिकाणी आपण अभ्यास केलेला आहे तर आपल्याला नक्कीच हा व्हिडिओ आवडला असेल यात शंका नाही हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला त्याला लाईक करायला विसरू नका शेअर करायला विसरू नका धन्यवाद